Bij de uitvoering van IMF-programma's in de regio, waaronder ook Suriname, worden landen geadviseerd om hun belastingadministratie te upgraden. Het gaat vooral om landen die veel importeren, weinig produceren en daardoor meer moeten halen uit de belastingen om hun economie te financieren. Dit zegt Christian Jaws, directeur van de CARTAC, het regionaal technische assistentiecentrum van het IMF. Jaws stond journalisten die participeerden aan de Economic and Financial Reporting Training Seminar op Barbados virtueel te woord. Volgens de IMF-topman gaat het enorm dat de landen zoveel als mogelijk belastingsgelden binnenhalen zonder dat daarbij de belastingsbetaler te veel wordt belast. And while setting system that are, I would say, uh, as uniform as possible, basically to avoid any problem of, of uh, let, let's call the word corruption, <laughs> you know, they will encourage country to set up automatized system, system where um, the, it, it is the taxpayer themselves who fill um, their uh, tax declaration. So two in tax administration, one in customs administration. In these islands, customs, the customs administration is, a, is always a very important um, revenue raising agency because all these countries import a lot. So it's very important to have um, good, good, um, good, honest, modern customs administration to raise the tax revenue that the countries need <clears throat> to provide the public goods that their economies need, but again, with the as little as possible hassle on uh, the taxpayers. Capaciteitsversterking wordt ook aangeboden aan de lokale media in de respectieve landen waar het IMF actief is. Bij de uitvoering van het herstelprogramma zijn media's en maatschappelijke organisaties van hele grote waarde van het fonds. Het trainingsseminar voor de journalisten uit de CARICOM had ook als doel de relatie met hen te versterken als ook in vaardigheden op het gebied van economische en financiële verslaggeving aan te scherpen, zegt Randy El Nagar, senior media officer van het IMF. De monetaire organisatie wil vooral de misconceptie over haar wegwerken. Okay. We know and we listen and we hear and we try to correct some misconceptions about the institution through the on and the, rec on the record and the off the record engagements with the IMF officials. And what, the, what is the most significant misconception? Um, the most significant misconception that the IMF comes here, goes to countries with um, to dictate some conditions, but as mentioned by our officials that this is not your grandmother's IMF. We have changed and evolved and listened, and now it is a partnership between governments and between the IMF. The training financiële and economische verslaggeving is verzorgd in samenwerking met the Thomson Reuters Foundation. Aan het eind mochten de elf participanten een certificaat van deelname in ontvangst nemen. Zowel het IMF als de Reuters Foundation waren blij met de participatie, omdat zij ook veel mochten opsteken door de interactie met de Caribische journalisten. De training vond plaats van 30 januari tot en met 1 februari in de Christchurch Barbados.